हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक दोस्तों आवर्त सारणी के सभी 118 तत्वों के परमाणु क्रमांकों को याद करने की ट्रिक से संबंधित वीडियो का यह भाग तीन है इससे पहले मैं वीडियो के दो भागों को बना चुका हूं और इसके बाद दो भाग और बनाऊंगा तो इस तरह से हमें पूरी की पूरी आवर्त सारणी के सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक आसानी से याद हो जाएंगे सभी वीडियो यानी की पांचों वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वहाँ पर आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं शुरू के चार वीडियो में हम पच्चीस पच्चीस तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करेंगे और अंतिम वीडियो में हम हुए 18 तत्वों के परमाणु क्रमांकों को याद कर लेंगे तो इस तरह से हमें सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे जैसा कि आप सब जानते हैं मेरी बनाई हुई ट्रिक में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती याद करने की जरूरत नहीं होती है तो बिल्कुल आज की भी ट्रिक वैसी ही है इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं है आपको सिर्फ पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और इसके बाद आप तत्वों के नाम से ही बता देंगे की उसका परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी की यदि आपको वीडियो या ट्रिक अच्छी लगती है तो आप प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलेगा तो चलिए देर न करते हुए एक करके शुरू करते हैं तो पहला तत्व है दोस्तों एंटीमनी इसका संकेत है एस बी और इसका परमाणु क्रमांक है इक्यावन इसमें मैंने राइट साइड में यानी कि इस कॉलम में सभी खोजकर्ताओं के नाम लिख दिए हैं यानी इस तत्व की खोज किसने की तो एंटीमनी के खोजकर्ता का नाम पता नहीं है इसलिए यहां पे मैंने अज्ञात लिखा यानी कि अनोन तो एंटीमनी कैसे याद रखेंगे देखिए क्या बता रहा है आंटी मनी आंटी मनी है ना ऐसा लग रहा है ना कोई बच्चा जाके बोल रहा है आंटी मनी दो मनी दो पैसे दो क्यों दो भाई चंदा के रूप में दो अभी नवरात्रि चल रही है ठीक है तो आंटी कितना देगी इक्यावन रुपए देगी क्यों क्योंकि इक्यावन रुपए शुभ माना जाता है ना इक्यावन रुपए एक सौ एक रुपए एक सौ इक्यावन रुपए पांच सौ एक रुपए तो ऐसे करके दिया जाता है हिंदू धर्म में तो यहाँ पे इक्यावन रुपए ही जनरली सभी देते हैं क्योंकि ना ये बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है तो आंटी लेके आई इक्यावन रुपए तो एंटी मनी एंटी मनी इक्यावन ऐसे आपको ये याद आएगा इसके बाद देखिए टेल्यूरियम तो टेल्यूरियम संकेत है टीई और यहाँ पे देखिये टेल्यू टेल्यू ऐसा लग रहा है बोल रहा है तेलू तेलू ठीक है तेलू बोल रहा है ना आपने भी सुना होगा बहुत यार तेल पानी मारता है यार वो बहुत तेल पानी करता है मतलब क्या है चापलूसी करना खुशामद करना कई लोगों की आदत रहती है कि तेल पानी करके अपना काम निकलवा लेते हैं तो ऐसे लोग सामने वाले की हमेशा तारीफ करते रहते हैं ठीक है थीके? ताकि वो खुश रहे और इसका काम निकलता रहे तो क्या करते हैं ये अगला अगर कुछ भी करेगा तो बस ये क्या बोलेंगे वाव वाव क्या बात है क्या बात है कितना बढ़िया वाव तो है ना यहाँ पे वाव से बावन बनेगा आपका वावन 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 है ना वाव 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 इसके अलावा आप ये सोच लीजिए कि तेल तेल्यू तेल्यू किसी ने ऐसा तेल लगाया हुआ है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही तब भी आप क्या बोलोगे वाव है ना वाव से बावन बन जाएगा तीसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं कि तेल कैसे तेल लगाते हैं हम देखिए पांचों उंगलियों की मदद से और दोनों हाथों की मदद से ठीक है पांच उंगली और दोनों हाथों की मदद से हम किसी के भी सिर में तेल लगाते हैं तो ऐसे आपको याद आ जाएगा टेल्यूरियम यानी बावन इसके बाद है आयोडीन तो आयोडीन ऐसा लग रहा है बता रहा है आयो आयो है ना यानी कि आओ आओ कहीं पे भी आप देखिएगा जहां पे ज्यादा भीड़ रहती है वहां पे भीड़ को कैसे बुलाया जाता है आओ लेकिन लाइन में आओ ठीक है पंक्ति में आओ पंक्ति में आओ आओ लेकिन कैसे आओ पंक्ति में आओ तो देखिए पंक्ति पंक्ति पंग यानी पांच पंच और ती यानी तीन पंक्ति पंक्ति में आओ लाइन में आओ है ना भीड़ में कैसे बोलते हैं आओ लेकिन लाइन में आओ ऐसे गदर मत मचाओ पूरा का पूरा एक साथ मत आओ आओ लेकिन लाइन में आओ पंक्ति में आओ पंक्ति आप सभी जानते होंगे पंक्ति लाइन लकीर तो पंक्ति प और ती पंक्ति ठीक है दोस्तों हो सकता है ट्रिक थोड़ी अटपटी लग रही होगी और आपको लगता होगा मैं क्या बता रहा हूँ लेकिन आप यकीन मानिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखते चले जाइए आपको सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये चमत्कारिक रूप से आपको कैसे याद हो चुका है इस बात को कन्फर्म करने के लिए लास्ट में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा इसी वीडियो से संबंधित और आप देखिएगा की आप कितनी आसानी से उनका उत्तर दे पाते हैं तो टेंशन मत लीजिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए फिर देखिए जेनॉन ठीक है जेनॉन एक्स ई ये एक अक्री गैस है अक्री गैस आपने पढ़ी होगी हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन तो ये अक्री गैस हैं ठीक है अब इसमें जेनॉन इसका परमाणु क्रमांक क्या है चौवन है राइट right साइड में मैंने खोज करता हूँ नाम लिख दिए हैं लेकिन इन्हें याद करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है फिर भी आप चाहें तो अपने से इसे याद कर सकते हैं इसकी ट्रिक मैंने नहीं बनाई है यहाँ पे मैं खाली परमाणु क्रमांक की ट्रिक बना रहा हूँ तो जेनॉन क्या बता रहा है जे यानी कि ये और नॉन यानी नहीं आपने सुना होगा ना नॉन वर्किंग यानी कि ये काम नहीं कर रहा है या नॉट वर्किंग तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये बता रहा है कि ये नॉन वर्किंग है यानी ये काम नहीं कर रहा है ऐसे ही पड़ा हुआ है क्यों क्योंकि ये पंक्चर हो चुका है ठीक है पंक्चर देखिए पांच और चार पंचर पंचर कभी भी आप देखिएगा कार या फिर बाई कुछ भी जब कोई मांगता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये
सीजर सुना ना आपने सीजियम में एक शब्द दिखाई देता है आपको सीजर सीजर क्या होता है एक ऑपरेशन है क्या होता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है तो सीजर होता है सीजर बोलते हैं ना सीजर हो गया यानी कि ऑपरेशन हो गया और उसके माध्यम से बच्चा पैदा हुआ तो सीजर से बच्चा पैदा हुआ यानी बच्चे ने बचपन में ही सीजर को झेला देखिये सीजर को बच्चा कब झेलता है बचपन में ही झेलता है तो ये बचपन से आपको पचपन याद आएगा बचपन पचपन बचपन यानी छोटा छोटा यानी बच्चा बच्चा कैसे हुआ सीजर से हुआ ऐसे आपको इसे कोरिलेट कर लेना है तो सीजर सीजर यानी बच्चा हुआ बच्चा होने के लिए ऑपरेशन हुआ और बच्चा यानी देखिए बचपन 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 ठीक है इसके बाद देखिए बेरियम इसमें आप ध्यान रखिएगा बैरी सीधा सीधा बैरी लिखा है ना बैरी यानी क्या होता है दुश्मन एनिमी शत्रु तो बैरी आपने एक फिल्म भी देखी होगी अब तक छप्पन नाना पाटेकर उसमें इंस्पेक्टर बने हुए हैं और वो क्या करते हैं अब तक छप्पन लोगों को मार चुके क्रिमिनल्स को मारते थे इसलिए क्या हुआ उनके चारों तरफ बैरी या दुश्मन बहुत सारे बढ़ गए तो बैरी से आप इसे ऐसे याद रखिएगा कि बैरी 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 यानी दुश्मन किसके दुश्मन ज्यादा बढ़ गए जिन्होंने छप्पन लोगों का इनकाउंटर किया अब तक छप्पन ठीक है ऐसे आपको ये याद आ जाएगा अब तक छप्पन बैरी यानी कि सबसे ज्यादा बैरी किसके होंगे जो कई क्रिमिनल्स का इनकाउंटर करेगा तो ऐसे कौन थे नाना पाटेकर उनकी मूवी है अब तक छप्पन क्यों क्योंकि उन्होंने अब तक छप्पन लोगों का इनकाउंटर किया था तो इसे आप ऐसे कोरिलेट कर लीजिएगा फिर देखिए लेंथेनम लेंथेनम लेंथ है ना सीधा सीधा दिखाई दे रहा लेंथ लेंथ यानी क्या वो लंबाई लंबाई ना अपने के लिए क्या पैमाना इस्तेमाल किया जाता है देखिएगा सेंटीमीटर बोलते हैं ना सेंटीमीटर सेंटी सेंटी तो देखिए सेंटावन सेंटावन है ना ये संतावन सेंटीमीटर या संतावन किसकी वजह से लेंथ की वजह से लंबाई की वजह से या फिर ये समझ लीजिए कि लेंथ किसी की लेंथ कम है लंबाई कम है तो क्या होता है वो हर जगह पे बहुत बुरा महसूस करता है बहुत खराब महसूस करता है तो उसे लोग सांत्वना देते हैं देखिए संतावन सांत्वना देते हैं क्या सांत्वना देते हैं कि अरे कोई बात नहीं यार हाइट से कुछ नहीं होता है आप टेली ब्रांड का ये मंगा लो तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी मैंने टीवी में एड देखा है आप ये कर लो तो हाइट बढ़ जाएगी तो ऐसे सांत्वना देते रहते हैं ठीक है इसके बाद सीरियम जिसका प्रतीक या संकेत क्या है सीई तो सीरियम का आप दो तरह से कोरिलेट कर सकते हैं इसे समझ लीजिए सीरियल ठीक है सीरियल टीवी सीरियल आप सभी जानते हैं सीरियल जो कि शाम को पांच बजे से रात के आठ बजे तक चलते रहते हैं कंटिन्यू है ना यही मुख्य समय है देखिएगा पांच बजे शाम से लेकर आठ बजे तक ये सीरियल चलते रहते हैं और घर की जितनी लेडीज रहती हैं वो सब वही देखती रहती हैं ठीक है थीके? तो सीरियल यानी कि शाम के पांच बजे से सुबह आठ बजे तक इसके अलावा इसे अगर आप सैरियम समझें सैरियम या सीरियम समझें तो सुबह सैर करनी चाहिए कब सुबह पांच बजे से आठ बजे के बीच सुबह पांच बजे से आठ बजे के बीच सैर करेंगे तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो ऐसे आपको सीरियम या फिर सीरियल से कोरिलेट कर लेना है कि पांच से आठ पांच से आठ और ये वास्तव में इंपॉर्टेंट टाइम है शाम पांच से आठ या फिर सुबह पांच से आठ इसके बाद है प्रसियोडाइमियम ठीक है प्रतीक क्या है पी आर और परमाणु क्रमांक है उनसठ तो उनसठ यहां पे देखिए प्रेस प्रेस करना है ना ऐसा लग रहा है बता रहा है प्रेस करना प्रेस करना यानी दो तरह से प्रेस हो जाएगा एक तो कपड़े प्रेस करना या फिर प्रेस करना यानी दबाव डालना दबाव डालना किसी भी पेपर में या पोस्टर में हम गम लगा लें फेविकोल लगा लें और उसे दीवार पे रख के प्रेस करें तो क्या होगा ये उनसे सट जाएगा है ना उन सट उन सट उससे दीवार से क्या होगा सट जाएगा चिपक जाएगा तो देखिए प्रेस करेंगे तो उनसे सट जाएगा उन सट उन सट सट जाएगा कपड़े में भी कुछ भी रख के हम प्रेस कर देंगे उसके ऊपर तो क्या होगा उन कपड़ों से वो सट जाएगा तो उन सट ऐसे आपको याद आ जाएगा इसके बाद है नियोडाइमियम तो नियो यानी नया दिखना है न्यू न्यू दिखना है किसको मिया जी को है ना यहाँ पे मिया बोलते है ना मिया जी क्या बात है न्यू दिख रहे हो यहाँ पे देखिए डाई लगा के नियो यानी नया दिख रहा है डाई लगा के कौन मिया अब मिया को डाई लगाने की क्या जरूरत पड़ी क्योंकि वो साठ साल का हो गया साठ साल यानी आप समझ लीजिए कि बोलते हैं ना सठिया आ गया सठिया गया यानी बूढ़ा हो गया बाल सफेद हो गए अब उसे क्या करना है डाई लगाना है हेयर डाई लगाना है और इसके बाद उसे नया दिखना है तभी वो यंग दिखेगा ठीक है तो नियो डाई मिया यानी कि नया दिखने के लिए मिया जी ने डाई लगाया हेयर में उनकी उम्र है साठ साल सठिया आ गए तो ऐसे आपको याद आ जाएगा इसके बाद प्रोमेथियम यानी कि पीएम इसे दो तरह से कोरिलेट कर सकते हैं पहला मेथी मेथी की सब्जी आपने कभी सुनी है नहीं सुनी होगी आपने सुना होगा आलू मेथी की सब्जी ठीक है आलू मेथी की सब्जी मेथी अकेली सब्जी नहीं बनती है तो यहाँ पे देखिए इकसठ इकसठ ऐसा लग रहा है ना ये बता रहा है एक साथ एक साथ एक साथ तो मेथी और आलू एक साथ बनाए जाते हैं है ना मेथी अकेले नहीं बनाई जाती या फिर ये समझ लीजिए कि यहाँ पे पीएम है पीएम हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहीं भी अकेले नहीं जाते वो हमेशा एक साथ जाते हैं ठीक है इसके बाद है समेरियम तो समेरियम इसका संकेत क्या है एस एम 
अब समेरियम परमाणु क्रमांक बासठ तो इसे कैसे याद रखेंगे समेरियम में सीधा सीधा एक क्या शब्द दिखाई दे रहा है मेरी जब भी आप परीक्षा में देखिए प्रश्न में समेरियम लिखा हो तो आपको सीधा दिखाई देगा मेरी अब मेरी क्या मेरी क्या मेरी 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 भैंस ठीक है मेरी क्या मेरी भैंस तो भैंस से आपको भैंसठ याद आ जाएगा भैंसठ बासठ बासठ ठीक है भैंसठ या बासठ याद आ जाएगा इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है मेरी कहीं पे क्या हो रहा है कि कई शैतान बच्चे सबकी गाड़ी के टायर में छेद कर रहे हैं ठीक है सबकी गाड़ी के टायर में छेद कर रहे हैं तो किसी ने क्या बोला कि ये मेरी गाड़ी है इसे मत छेद दो ठीक है ये मेरी गाड़ी है इसे मत छे दो तो छह दो छह दो छह दो यानी बासठ एक और लॉजिक लगाया जा सकता है देखिये समेरियम में क्या है समर समर यानी गर्मी गर्मियों में देखिएगा हम पिकनिक मनाने जाते हैं कैंप लगाते हैं ठीक है तो समर समर कैंप में गए हैं समर कैंप समर कैंप समर कैंप में हम जब टेंट लगाते हैं तो क्या करते हैं वहां पे बांस का इस्तेमाल करते हैं ना बांस तो बासठ बांस से आपको बासठ याद आ जाएगा समर कैंप में हमें बांस का उपयोग करना पड़ता है तो बासठ आपको याद आ जाएगा दोस्तों जैसे आज की मेरी ट्रिक है वैसे आसान ट्रिक्स मैंने कई टॉपिक पर बनाई है जिन्हें देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कीजिए जीके विद वी के और वहां से आप उन्हें देख सकते हैं इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.gkwithvk.com पर विजिट कर लीजिए जहां पर आपको मेरे द्वारा बनाई गई सारी की सारी ट्रिक एक जगह एक साथ देखने को मिल जाएगी अगर ट्रिक अच्छी लगे तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमेशा ऐसी नई नई ट्रिक फ्री में अपने फोन में सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल जीके विद वी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए और ध्यान दीजिए कि सब्सक्राइब करने के बाद आपको वेल घंटी का निशान जरूर क्लिक करना है नहीं तो आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का अलर्ट नहीं मिल पाएगा इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ या परीक्षा से संबंधित अन्य सामग्री चाहिए वो भी नियमित रूप से तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे इसके बाद है यूरोपियम तो देखिएगा अक्सर लोग क्या बोलते हैं कि यूरोप जाऊंगा यार मैं घूमने कहा जाऊंगा यूरोप जाऊंगा लेकिन यार कैसे जाऊं मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा है ना मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा तो काम करते हैं यार मैं ऐसा ऐसा कर देता हूं अगर मेरा तीर सेट हो गया देखिए मैं तीर चलाऊंगा अगर मेरा तीर सेट हो गया तब मुझे यूरोप जाने का मौका मिल जाएगा है ना यूरोप कैसे जाऊंगा मैं अरे यार कोई तीर सेट करो यार मेरा तीर चलाता हूं अगर वो सेट हो गया तो क्या होगा मुझे यूरोप जाने का मौका मिल जाएगा यानी कि अगर आपको यूरोप जाना है तो आपको तीर चलाना पड़ेगा और तीर आपका सेट हो जाना चाहिए ठीक तो तीर सेट कोई कंपनी है फैक्ट्री है तो आप क्या करोगे कोई ऐसा तीर चलाओगे कि भाई हमें वहां पे जाना है ये करना है वो करना है और कंपनी मान जाती है तो कंपनी के खर्च पे आपको जाने को मिल जाएगा ना तो यूरोप यानी कि तीर सेट होगा तभी आप जा पाएंगे इसके बाद है गैडोलिनियम तो गैडोलिनियम यानी जी अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गैडोलिनियम में सीधा सीधा शब्द आपको क्या दिखाई देता है डोली है ना गए और डोली गए डोली तो डोली लेके गए कौन लेके गए डोली उठाने के लिए चार लोगों की जरूरत पड़ती है है ना क्या बोलते हैं उनको कहार बोला जाता है ना एक गाना भी है चलो डोली उठाओ कहार तो डोली उठा के चार लोग ले गए अब यहाँ पे क्या बात होने लगी कि अरे यार ये तो छा गए चारों है ना ये देखिए छ और चार छा गए चारों छा गए चारों क्यों छा गए क्योंकि ये इतनी मोटी दुल्हन को भैंस जैसी दुल्हन को उठा ले गए यार कितनी मोटी थी ये और ये डोली चारों लोग मिलकर उठा ले गए इसको तो देखिए छा गए चारों छा गए चारों है ना डोली उठाने के लिए चार लोगों की जरूरत पड़ती है और ये क्यों छा गए क्योंकि वो भैंस जैसी दुल्हन थी इतनी मोटी थी कि ये डोली उठती नहीं लेकिन ये चार लोग उठा ले गए तो छा गए चारों तो छ और चार छ चार छ चार ठीक इसके बाद है टर्बियम संकेत क्या है टीबी और परमाणु क्रमांक है पैंसठ तो यहां पे देखिए टर्बियम टर्बी टर्बी यम तो सभी में है इसलिए यम को छोड़ दीजिए तो बचता है टर्बी अब टर्बी से मिलता जुलता कोई भी शब्द नहीं है एक शब्द को छोड़कर वो क्या है चर्बी है ना टर्बी यानी चर्बी टर्बी चर्बी आप चाहेंगे तो भी टर्बी से दूसरा शब्द नहीं मिलेगा मैं तो ढूंढ के परेशान हो गया लेकिन नहीं मिल रहा है तो टर्बी यानी चर्बी समझ लीजिए इसे ठीक है इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको तो चर्बी अब किसी को बोलेंगे अगर आप कि इसे चर्बी चढ़ गई क्यों चर्बी चढ़ गई क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है तो पैसा से आपको पैंसठ याद आएगा पैसा पैंसठ पैसा पैंसठ इसके बाद है डिस्प्रोसियम यानी डी ठीक है डिस्प्रोसियम डी और छाछट तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये डिश और प्रोसियम यानी डिश को डिश समझ रहे हैं आप सभी खाद्य पदार्थ की वेराइटी को बोलते हैं ना डिश इतने प्रकार की डिश है ठीक है तो डिश और परोस यानी कि डिश को परोस तो कौन सी डिश परोस हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे
होता है ना छाछ का इस्तेमाल होता है मट्ठा जिसको बोलते हैं या फिर दही से मक्खन निकाल लिया जाता है और जो बचता है उसे मट्ठा या छाछ बोलते हैं तो छाछ से आपको छाछट याद आएगा इसके बाद है होल मियम तो होल मियम आप सभी जानते हैं होल बोलते हैं ना घर के आसपास जितने भी गड्ढे हैं होल है उन सबको भर दो क्यों नहीं तो उनमें पानी भरेगा और पानी सड़ेगा तो क्या होगा मच्छर पैदा होंगे तो होल 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 यानी कि होल को भर दो नहीं तो वहां पे कचड़ा भरेगा पानी भरेगा और सड़ेगा तो सड़ से आपको सड़सठ याद आ जाएगा ठीक है सड़सठ होल यानी कि कुछ भी कचरा गंदगी भर के पानी भर के उसमें सड़ेगा तो सड़सठ आपको ऐसे याद आ जाएगा इसके बाद है इरबियम या अरबियम है ना इरबियम या अरबियम इसे अरबियम भी पढ़ा जाता है और इरबियम भी पढ़ा जाता है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये है अरबियम अब अरबियम और इसका परमाणु क्रमांक है अड़सठ तो इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये बता रहा है अड़ गया सेठ कोई सेठ है वो अड़ जा रहा है बात बात पे क्यों क्योंकि देखिये उसके पास अरब रुपए है अरबियम अरब अरब है ना अरबियम अरब रुपए हैं उसके पास तो क्या होता है वो बात बात पे अड़ जाता है कि नहीं हम इतना डिस्काउंट नहीं देंगे बिल्कुल ये ऐसा अड़ियल सा सेठ है तो अरबियम यानी कि अड़ गया वो सेठ अरबियम अड़सठ इसके बाद है थुलियम ऐसा लग रहा है ये बता रहा है धूलियम धूलियम धोलियम धोलिया ठीक है पूछ रहा है ना धोलिया या फिर बता रहा है कि धूल लगी हुई है धूली धूली ठीक है तो धूल और धूली धूलियम इससे कोरिलेट करना इसे धोने की बात है धूल की बात है तो क्या क्या धोने की बात है उन हाथों को ये है ना उन हाथ उन हाथ उनहत्तर बन जाएगा इससे तो यहाँ पे कैसे बता रहा है ये थुलियम धोलिया धोलिया ठीक है बोल रहा है ना थुलिया धोलिया क्या धोलिया उन हाथों को जो गंदे थे या जिनमें धूल लगी थी या फिर थुलियम तो धूल धूल किसमें धूल हाथों में किन में उन हाथों में उन हाथों में धूल तो उन हत्तर आपको याद आ जाएगा दोस्तों हो सकता है ये आपको याद ना हो लेकिन परीक्षा में जब आप चार ऑप्शन देखेंगे तो ये हिंट आपको अगर याद आ जाएगा तो आप आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे इसलिए घबराइए मत पूरा वीडियो आप देखते चले जाइए वो भी बिल्कुल ध्यान से इसके बाद है इट्टर बियम ठीक है वाई भी संकेत है इसका इट्टर बियम या इटर बियम तो इट्टर सत्तर इट्टर सत्तर बिल्कुल सीधा सीधा मिल रहा है इट्टर जब भी आप देखें इट्टर यानी कि सत्तर इट्टर सत्तर ठीक है इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है अगर यहाँ पे यी की जगह स कर दें आप तो सत्तर बन जाएगा तो सत्तर आपको आसानी से याद आ जाएगा इसके बाद देखिए लुटीशियम ठीक है लुटीशियम एल यू और यहाँ पे क्या है इकहत्तर इसका परमाणु क्रमांक है तो लुटीशियम ऐसा लग रहा है बता रहा है ना कि लूट लिया लूट गई या लूट ली क्या लूट ली इसकी चैन लूट ली घड़ी लूट ली इसके पास जो पैसा था वो लूट लिया तो लूट है ना इसे लूट से कोरिलेट करना है लूट अब कैसे लूट लिया देखिए एक हाथ मारा और सब पैसा लूट लिया एक हाथ एक हाथ से एक हाथ तर याद आएगा आपको एक हाथ एक हाथ दिया कान के नीचे और सब कुछ लूट लिया ठीक है इसके बाद देखिये हाफ नियम है ना एच तो हाफ नियम यदि कोई हाफ नियम फॉलो करे यदि कोई नियम को पूरा फॉलो ना करके हाफ नियम फॉलो करे है ना हाफ यानी आधा आधे नियमों का पालन करे तो कोई भी व्यक्ति क्या बोलेगा कि नहीं यार हाफ नियम नहीं आप इससे बेहतर करो इससे बेहतर करो इससे बेहतर करने की आपको जरूरत है आप सुनिश्चित करो कि आप इससे बेहतर करोगे और हाफ नियम से काम नहीं चलेगा आपको पूरे नियम फॉलो करने पड़ेंगे ठीक है तो हाफ नियम नहीं बेहतर ये होगा कि पूरे नियम फॉलो करो ठीक है हाफ नियम नहीं बेहतर ये होगा कि पूरे नियम फॉलो करो इसके बाद है टेंटेलम टी ए तो टेंटेलम सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना टेंट तो टेंट कब लगाया जाता है कहां लगाया जाता है आप देखिएगा जब भी कभी आप कहीं पे टेंट लगा देखेंगे तो इसका मतलब ये ही होगा कि वहां पे या तो शादी जैसा कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है या फिर कोई और कार्यक्रम हो रहा है यानी कुल मिला टेंट कब लगाते हैं जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है ठीक है अब जब टेंट लगा तो वहां पर डीजे वगैरह भी लग गया म्यूजिक सिस्टम लग गया तो क्या होता है कि टेंट लगा डीजे लग गया म्यूजिक लग गया तो वहां पर शांति किसी भी तरह से नहीं रहती ठीक वहां पे क्या होता है आवाजें आती रहती हैं शोरगुल होता रहता है शांति बिल्कुल भी नहीं रहती तो शांति सान और ती ठीक है शांति तो सात और तीन सात ती सात ती ठीक है ऐसे आपको शांति तिहत्तर याद आ जाएगा सात और तीन सान से सात और ती से तीन ठीक है इसके बाद देखिए टंगस्टन तो टंग यानी क्या होता है जीव अब टंग जीव जीव का इस्तेमाल किस में होता है स्वाद बताने में और बोलने में तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए टंग यानी जीव से झूठ नहीं बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए सच बोलना चाहिए है ना टंग से हमें हमेशा सच बोलना चाहिए तो टंग और सच सच से देखिए याद आ जाएगा स से सात और च से चार सच सात चार सच यानी सात और चार ठीक है 
टंग यानी जीव और सात और चार सच बोलना चाहिए फिर देखिए रेनियम तो रेन यानी बारिश और बारिश अगर हो रही है तो आप क्या बोलोगे पीछे हट पीछे हट पीछे हट बारिश हो रही बारिश हो रही है मुझे भी छुप जाने दे पीछे हट पीछे हट तो पच हट पच हट है ना पच हत्तर पच हत्तर पच हट यानी कि पच हत्तर तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ट्रिक समाप्त होती है चलिए मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ आपसे मैं पांच प्रश्न पूछूंगा और बिना कोई चीटिंग किए हुए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने पांच प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है पहला प्रश्न है दोस्तों एंटीमनी का परमाणु क्रमांक कितना है ध्यान दीजिए एंटीमनी इकहत्तर इक्यावन बासठ या फिर बहत्तर दूसरा प्रश्न है किस तत्व की परमाणु संख्या साठ है सिक्सटी नियोडाइमियम गेडोलिनियम यूरोपियम या फिर इरबियम तीसरा प्रश्न है टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक कितना है बासठ बहत्तर बावन या फिर सत्तर चौथा प्रश्न है किस तत्व की परमाणु संख्या इकसठ है सेलेनियम गैलियम टेंटेलम या फिर प्रोमेथियम और पांचवा प्रश्न है बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है चौवन छप्पन अंठावन या फिर बावन तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है आपकी ट्रिक अच्छी लगी होगी यदि मैं सही हूं तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे बाकी वीडियोस देखते रहिए तब तक मैं आपके लिए नई ट्रिक बनाता हूं थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट